నూట ఇరవై మూడు సంవత్సరాల పాటు పోలాండ్ దేశం ఎవరూ ఆక్రమించలేని దేశంగా ఉండేది కానీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం పోలాండ్ను మూడు భాగాలుగా చేసి లొంగ తీసుకుంది జర్మనీ ఇంకా ఆస్ట్రియా దేశాలు యుద్ధంలో ఓడిపోయాయి బోషవిక్ విప్లవం రష్యాను రక్తపాత అంతర్యుద్ధంలోకి నెట్టింది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నవంబరులో ఒక శతాబ్దానికి పైగా బానిసత్వం తర్వాత పోలాండ్ తన స్వతంత్రాన్ని తిరిగి పొందింది సమాచారం పంపు మాస్కో క్రైమ్లైన్ కామ్రేడ్ లేని శ్రద్ధతో రాస్తూ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో దాదాపుగా వైట్ జనరల్స్ మొత్తం పూర్తిగా విఫలమయ్యారు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే గొప్ప పరాక్రమంతులైన రెడ్ ఆర్మీ వీరులు పోలాండ్ శ్రామిక వర్గం కోసం బోర్గియస్ బలగాలపై ఎదురు దాడి చేసి ఈ కష్టకాలం సమయంలో కాపాడేందుకు సహాయపడాలని కోరుతున్నాను పోలిష్ సోవియట్ రిపబ్లిక్ నుంచి టు ద వరల్డ్ వైడ్ రెవల్యూషన్ కు లియోన్ ట్రాట్స్కీ రాయునది ఏమనగా మిలిటరీ మరియు నావిక వ్యవహారాలకు ప్రత్యేక అధికారిని పాలిట్ బ్యూరో మద్దతు ఇస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను రష్యన్ విప్లవాన్ని యూరోపియన్ విప్లవం నుండి వేరు చేసే ఒక అడ్డులా తయారైంది పోలాండ్ దాన్ని ఎలాగైనా బహిష్కరించాలి థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్ స్టాలిన్ ఎవరు మద్దతిస్తున్నారు ఇందుకు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కామ్రేడ్స్ ముందుగా పోలాండ్ ఆ తర్వాత జర్మనీ ఇటలీ ఇంగ్లాండ్ ఇక చివరగా ప్రపంచాన్ని రూపొందించుకోవడానికి ఇది మనకు మంచి సమయం ఇంకా చెప్పాలంటే 
బార్గియస్ దాదా ఐజం నిరాకరిస్తున్నాం క్యూబిజం ప్రిమిటివిజం అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కళలను అంగీకరించడానికి నిరాకరిస్తున్నాం కొన్ని కొత్త కొత్త హంగులతో ఏర్పాటు చేసిన కళలను మేము స్వాగతిస్తున్నా ప్రపంచంలోని నీచులందరూ కలిసి కట్టుగా రావాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చేసేది దేశభక్తి గురించి అయితే ఇంకా బాగుంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నాను బోల్షు ఆందోళన గురించి వారు మనల్ని నిందిస్తారు మేజర్ చెప్పింది నిజమే ఇప్పుడు మనందరం కలిసి కొంచెం దేశభక్తి చూపుదాం కళ్ళకి కళ్ళు పెట్టి చూడవెందుకు చెప్పలేని గుండె కొత్త పోల్చుకున్నది ఒకే మాటని నాకు తెలుసు నేను ఇతరు నామంటే నమ్మనంటూ ఉంది మనసు ఈనాడి సరి కొత్తగా మొదలైందా మన జీవితం గతమంటూ ఏం లేదని చెరిగిందా ప్రతిజ్ఞాపకం కనులు మోసుకొని ఏం లాభం కలైపోదుగా ఏ సత్యం ఎటు తెల్చని నీ మౌనం ఎటు తెలియని ప్రయాణం ప్రతిక్షణం ఎదురయ్యే నన్నే తాటగలదాడం ఈరోజు మీరు బాగా ఆలస్యంగా వచ్చినట్టున్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ మేము దేశానికి సేవ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాం ఓ గాడ్ మీరు నిజమే చెప్తున్నారా యూనిఫామ్ వేసుకుని ఉద్యోగం చేయడం అంటే మంచిదే కదా ఊరికి ఉంటే జీవితం నాశనం చేసుకుంటాడు ఓ లేదు 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 నాశనం అనేది నా స్పెషాలిటీ నేను చెప్పింది నిజమే కదా రిలాక్స్ నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా పెళ్లి చేసుకుంటావా అంటున్నాను ప్లీజ్ ఆన్సర్ చెప్పు ఈ రోజే ఇప్పుడే ఇక్కడే చేసుకుందాం నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా దయచేసి ఎవరు లేవద్దుకు వచ్చండి అయితే ఇప్పుడు నీ వంతు థ్యాంక్ యూ క్లబ్స్ టెన్ హార్ట్ సి వాళ్ళు ఇది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు వాళ్ళు ముందుగానే కార్డ్స్ ని కౌంట్ చేస్తున్నట్టు అదేదో మాంటే కేర్ లోకి వెళ్ళి మీ టాలెంట్ చూపించవచ్చు కదా లేదు మమ్మల్ని కనిపెట్టేసి బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టారు అవును మా ఇద్దరిని పెట్టారు ఇగ్నాస్ నువ్వేనా మాట్లాడేది నేను చాలా బాగున్నాను నువ్వు ఒకసారి మీ డాడీకి ఫోన్ ఇస్తావా మాట్లాడాలి అప్పుడే పడుకున్నారా అది ఎంత త్వరగా పర్వాలేదు ఒకసారి లేపు మాట్లాడాలి 
క్యూరియా గురించి మాట్లాడాలి అవును మేము చేస్తున్న బిసాప్ గురించి మాట్లాడాలి మరి ఇంకేంటి నా కోసం త్వరగా లేపు ఆలస్యం చేయదు ఈమెతో డాన్స్ చేయటానికి మీరు నాకు అనుమతిస్తారా నేనందుకు చాలా సంతోషిస్తాను నిజం చెప్పాలంటే మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు ఆమె స్టేజ్ పై మాత్రమే డాన్స్ చేస్తుంది కానీ ఇందాక కుర్రాడితో అతను మాకు బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి అయితే మీరు ఇప్పుడు నాకేం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇక చాలు మీరు బయలుదేరతారు అంకల్ ఏమన్నా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళమంటున్నాను ఇలా చేసినందుకు గాను నాకు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి అసలు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి కెప్టెన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటారా మేజర్ ఒక పోలండ్ ఆఫీసర్ పై అమర్యాదగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా యూనిఫామ్ కూడా నాశనం చేశాడు ఇలా చూడు వేట అదేంటి వాట్కానా ఎస్ వాట్కానే సార్ ఇలాంటి వాట్కా వల్ల యూనిఫామ్ పై మరుకులు పడవు అలానే మీ గౌరవం పై మచ్చు కూడా పడదు దేవుని సమక్షంలో ఈ యువతి యువకులు వాళ్ళ ప్రేమను ప్రకటించారు ఇద్దరూ కలిసి పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు వీళ్ళ ఇరువురికి తండ్రి కృప కుమారుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం ఉండును గాక ప్రభువా వారి ప్రేమకు చిహ్నంగా వాళ్ళు ధరించబోయే ఉంగరాలను ఆశీర్వదించండి అలాగే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రపరచండి మీ పవిత్రమైన వివాహం బలపరచడానికి మీ యొక్క ఉంగరాలను మార్చుకోండి నేను ఈ ఉంగరాన్ని నీకు ప్రేమకు మరియు విశ్వాసానికి చిహ్నంగా పెడుతున్నాను ఈ ఉంగరాన్ని నా ప్రేమకు మరియు విశ్వాసానికి చిహ్నంగా పెడుతున్నాను నువ్వు త్వరగానే తిరిగి వస్తావు తప్పకుండా వస్తాను తిరిగి వస్తాను నాకు ప్రమాణం చే ప్రమాణం చేస్తున్నాను నిజంగా ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నావా ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను Let's go. 
అది ఒక పొరపాటు అనిపించట్లేదా కీవ్ దాడికి పశ్చిమ దేశాలు ఎలా స్పందిస్తాయో దాని గురించి మీరు ఆలోచించారా అవన్నీ నాకు అనవసరం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ముందుగా మేము ఒక సంవత్సరం పాటు సోవియట్లతో ఎలాంటి ప్రకటన లేని యుద్ధంలో ఉన్నాం ఇక రెండోది సోవియట్లు అత్యంత భారీ దాడికి సిద్ధమవుతున్నారని మా నిఘా వర్గాల ద్వారా అందిన సమాచారం దీన్ని మేము ముందుగా తెలుసుకొని తీరుతాం ఇక మూడోది పైగా అతి ముఖ్యమైంది కూడా తూర్పు దిక్కున ఉన్న వైట్ లేదా రెడ్ రష్యన్లు పశ్చిమాన జర్మనీకి వ్యతిరేకంగా పోలాండ్లోని ఒక వర్గం వారు తమకు తాము రక్షించుకోవటానికి శక్తి లేకుండా బలహీనంగా ఉన్నారు అందుకే నేను స్వతంత్ర రాష్ట్రాల సమైక్యతను ఎంచుకున్నాను ఆ దేశాలు పోలిష్ భూభాగంలో నివసించేవి అందుకే బోషెవిట్ ప్లేగు నుండి ఉక్రెయిన్ కాపాడేందుకు సహాయం చేయమని హెట్మిన్ పెట్యూరా చేసిన అభ్యర్థనను నేను అంగీకరించాను మేము కీవుని స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత ఉక్రెయిన్ వైపు వెళ్తాం ఈ యుద్ధంలో ఎలాగైనా సరే మనమే విజయం సాధించి తీరాలి మిస్టర్ మార్సల్ దయచేసిన అభినందనలు స్వీకరించండి మీరు చెప్పినట్టుగానే విజయం సాధించారు పొరపాటు అంతా నాదే ఈ యుద్ధంలో ఉక్రేనియన్లు ఇంకా హెట్మెన్ పెచ్చూరా మద్దతు లేకపోతే ఈ విజయం మాకు ఏమాత్రం సాధ్యమయ్యేది కాదు
సార్ మీరు బుడ్యాని మొదటి గుర్రాల ఆర్మీని చూస్తున్నారు అవి మన అమెరికన్ వాలంటీర్లు చే ఆ ఫోటోలు తీయబడ్డాయి చెప్పుకోదగ్గ గొప్పగా ఏం లేరు వాళ్ళు మీరు ఇప్పుడేమన్నారు ఈ యుద్ధంలో అశ్విక దళానికి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను సార్ ఇది మొత్తం సైన్యం సార్ ఒక స్క్వాడ్ మాత్రమే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నెపోలియన్ అశ్విక దళం నిలబడి పోరాడే దళాన్ని ఛేదించడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఇంకా మన దగ్గర మిషన్ గన్స్ ట్యాంకులు ఇంకా విమానాలు కూడా ఉన్నాయి మీరు చెప్పేది నిజమే సార్ మనకు ఒక ట్యాంక్ రెజిమెంట్ మరియు ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ స్క్వాడ్రన్ మాత్రమే ఉన్నాయి గుర్రాలతో యుద్ధం చేసే రోజులు ఇప్పుడు ముగిసిపోయాయి అన్నా నీ కత్తి నాకు మాసం కోసే వ్యక్తిని గుర్తు చేస్తుంది నీది మాత్రం రష్యన్ తుప్పులా ఉంది దాంతో నువ్వు ఎలా యుద్ధం చేస్తావు అర్థం కావట్లేదు ఆ తుప్పు పట్టిన కత్తే మీ వాళ్ళందరినీ లేపేయగల అలవహించుకుంటున్నావా దాని కారణం ఏంటో చెప్పగలవా చెప్పనా జరిగిన ఒక జర్మన్ కాబట్టి తెలిసిందా ముందు నోరు ముసుకుని జాగ్రత్తగా చూస్తూ వెళ్ళండి గాడ్స్ కు దొరికారంటే చచ్చిపోతారు సోవియట్ ప్రసారాన్ని విసిరిపారై కానీ ఇది లెర్మెంటో నేను చెప్పేది విని దాన్ని దూరంగా విసిరిపారై ఇక్కడ వెతకడంలో అర్థం లేదు బోల్షిక్లు విడిపోయినట్టున్నారు సార్ ఒకసారి ఎండ చూడండి ఎలా ఉందో లంచ్ టైం కూడా దాటిపోయింది మీకు గుర్రాలు మాంసం అంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటా కంగారు పడదు మీకు ఇక్కడ అదే దొరుకుతుంది పరిస్థితి చూస్తుంటే బోల్షోవిక్లు చెప్పినట్లుగా ఉనికి స్పృహను ప్రభావితం చేసినట్టుంది నువ్వు వాళ్ళకి బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినట్టున్నావు వాళ్ళు రైతులకు భూమిని ఇస్తారు భూమి జీవితం కంటే విలువైనది అని అందరికీ తెలుసు అంటే ఒక స్త్రీ కంటే ఒక గుర్రం విలువైనది వాడు నీ వల్లే అలా మాట్లాడుతున్నాడు నా వల్ల కాదా మరి వండర్ఫుల్ చాలా అందంగా ఉన్నాడు ఇదిగో నువ్వే చూడు మా సైన్యం చాలా మంది సైనిక దళాధిపతులతో కలిసి ఉంది ఏదో ప్యాచ్ వర్క్ కోసం అన్ని దళాలు కలిసున్నట్టుగా ఉన్నాము అందులో కొంతమంది పోలాండ్ కి సంబంధించినట్టు కనిపిస్తున్నారు దీనిలో చాలా మంది గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలు చేశారు వీళ్లలో ఒకరు రష్యన్ కోర్సార్ మరొకరు ప్రష్యన్ హుస్సార్ మరొకరు ఆస్ట్రియన్ సైన్యంలో చేశారు మేమింకా ఒక బోల్షెవిక్ మనిషిని కూడా చూడలేదు పైగా ఉక్రేనియన్లు మా స్థానంలోకి వచ్చారనే చర్చ జరుగుతుంది మేము చాలా రోజులుగా డిప్నర్ ఒడ్డున ఉన్న కొన్ని డంప్ లో ఉండి ఎదురు చూస్తున్నాము విధి అనుమతిస్తే నేను త్వరలో నీ చేతిని ఇంకా నీ పెదవుల్ని తాకుతాను ఇక మిగిలిన నా జీవితం మొత్తం నీ కోసమే అయ్యో ఇలారా నేను ఇస్తాను ఏంటి ఇదెలా ఉంది ఒక బోల్షోవిక్ పాంప్లెట్ సిగరెట్ కాల్చడానికి ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది ఇందులో ఏముందంటే కామ్రేడ్స్ పోలాండ్ కార్మికులు మరియు రైతులు మా సోదరులకు పోలాండ్ సైన్యంలో పోరాడుతున్న కార్మికులు మరియు రైతులకు అభినందనలు పోలాండ్ ప్రజల నుండి ప్రభుత్వం నుండి యుద్ధ మద్దతును వెంటనే తీసివేయండి కాబట్టి పోలాండ్ ప్రజలు అలాగే ప్రభుత్వం రష్యాకు మరియు పోలాండ్లకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ఇంకా రెడ్ ఆర్మీకి కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది విప్లవ దేశం యొక్క ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది అది కూడా చెప్పాలంటే నువ్వు నా మనుషుల్ని మార్చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా అదేంటంటే సార్ తెలుసు నువ్వు నోరు నేనేవి చెమిటి వాడిని కాదు అసలు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు లేదు ఏం లేదు ఈ అమ్మాయి అందంగా ఉంది ఈ క్యాండిడేట్ ఎవరు కొడతావా నీకు ఎంత ధైర్యం రా ఇప్పుడు చూడు చాలా బాగా చేసావు చాలా బాగా చేస్తున్నావు గతియుత బాగా చేసావు సూపర్ చాలా బాగా ఫైట్ చేసావు వెరీ నైస్ ఉన్నతాధికారిపై దాడి చేసినందుకు అలాగే బోల్షిక్ ఆందోళనకు కారణమైన నిన్ను నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను 
ఇక్కడ చాలా వేడిగా ఉంది ముందు దీని సంగతి చూద్దాం అందరూ దయచేసి నుంచుంటారా నేను ప్లాటూన్ కమాండర్ జాన్ క్రినికీని అన్ని స్థాయిల నుండి తీసివేసి యుద్ధ సమయంలో సైన్యంలో ఓటమి వాదాన్ని నాటినందుకు కాల్పులతో అతనికి మరణ శిక్ష విధిస్తున్నాను రేపు తెల్లవారు జామున ఈ శిక్షను వెంటనే అమలు చేయనున్నారు ఏంటి మరణ శిక్ష అతన్ని తీసుకెళ్ళండి ఏం చేశానని నేను ఏం తప్పు చేశానని నాకెందుకు ఈ శిక్ష నాకేం పాపం తెలీదు నన్ను వదలండి నేనే తప్పు చేయలేదు మరి అంతా నన్ను వదలండి నువ్వే నన్ను కాపాడాలి అతన్ని కాపాడడానికి ఎవరు కూడా నోరు మెదపలేదు నీకంత ధైర్యం ఉంటే నువ్వే మాట్లాడాల్సింది నేను ఖచ్చితంగా అతనికి సాయం చేస్తాను నువ్వు అనవసరంగా చిక్కుల్లో పడతావు అతను నిజంగా బోల్చుకు చెందినవాడైతే అయ్యి ఉన్నాడు ఏమైందో చెప్పండి ఓలా కంగారు పడుకు నీకు ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటది బోల్ చుక్లు అటాక్ చేయడం వల్ల జాన్ స్క్వాడ్ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది తనకేమైనా అయిందా ఇంకా తెలియలేదు తను చనిపోయాడు ఇంకా తెలీదు సమత్ 
మంత్రమంతా నా కన్నుల్లో కన్నీటి అలలవుతుంటే ఏడారి అంతా నా గుండెల్లో నిట్టూర్పు సగలవుతుంటే రేపు లేని చూపు నేనై శ్వాస లేని ఆశ నేనై మిగలనా నువ్వే నువ్వే కావాలంటుంది పదే పదే నా ప్రాణం నిన్నే నిన్నే వింటాడుతూ ఉంది ప్రతి క్షణం నా మౌనం ఈ చోట నువ్వు నా నీ వెంటలేన సముద్రమంతా నా కన్నుల్లో కన్నీటి అలలవుతుంటే ఎడారి అంతా నా గుండెల్లో నిట్టూర్పు సగలవుతుంటే నీల వైపు చూసి ఏం నేరం చేసావని మారుష్కా మనకు తగ మనిషి ఒకడుండి వాడిలో నా వేడి ఉంటే యా 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 ఎదురుపడి ఎగబడిపోతూ వాడితోటి ఆడుకుంటే యా 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 ఏమిటి మీరందరూ ఇలా నీరసంగా కూర్చునున్నారు హుషారుగా ఉండాలి అందరూ నాతో కలిసి పాడండి నువ్వు కమ్యూనిస్ట్ అయినందుకు నిన్ను ఇక్కడే కాల్చి చంపాల్సి ఉంటుంది నువ్వు ఆ పార్టీ తరఫు వాడివా లేదు నాపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు తప్పుడు ఆరోపణల మరి నీ రాజకీయ అభిప్రాయాలు ఏంటి అసలు పైకి తీసుకురావటం నువ్వేం చేసావంటే ఒక నాన్ పార్టీ కమ్యూనిస్టుని ఖచ్చితంగా అది మాత్రం కాదు సార్ పోలాండ్ను ఉద్దేశించి పత్రికను వ్రాయడానికి నాకు ఎవరైనా కావాలి పంతొమ్మిది వందల ఐదులో నన్ను పోలండ్ బహిష్కరించింది నాకు ఇప్పటికీ పోలిష్ భాష కొంత తెలుసు అలాగే ఇప్పుడు మనం అసలు విషయానికి వద్దాం మనం మాట్లాడుకునేది కమిషనర్ బైకాస్కి గురించి నేను చెక్కా నుండి వచ్చాను చెక్కా అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు నాకు తెలిసి మీరొక సీక్రెట్ పోలీస్ నేను సీక్రెట్ పోలీస్ అని ఎవరన్నారు చెక్కా ప్రతి విప్లవానికి వ్యతిరేకంగా కమిషన్ యొక్క గొప్ప పోరాటం ఇది మా విప్లవం యొక్క గొప్ప ఆవిష్కరణ ఓల్డెన్ డేస్లో గొడ్డలు పెట్టే ఒక తలారి నుండి ఒక స్థాయి పైకి ఫ్రెంచ్ విప్లవం గిల్టోన్ని కనిపెట్టారు కానీ గిల్టోన్ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది పైగా సామర్థ్యంలో చాలా పరిమితంగా ఉంది చెకాలో మా సామర్థ్యం చాలా ఎక్కువగా ఉంది రెడ్ రెవల్యూషన్ ప్రపంచాన్ని మొత్తం జయించే సమయానికి ఒక్క శత్రువు కూడా వాళ్లకెదురుగా భూమిపై నిలవలేకపోయాడు నేను చెప్పింది నీకు అర్థమైందనుకుంటా నాకు అలానే అనిపిస్తుంది నీకు అర్థమైనట్టుగా లేదు మీరు చెకాలో నిర్ణయం తీసుకోలేరు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కామ్రేడ్ డిజెన్స్కి మాత్రమే అనుమతించబడ్డాడు బాగా పని చేయడమే మా పని నువ్వు ఆమెను ఎందుకు అలా చూస్తున్నావు చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది కదా నీలాగే చాలామంది ఆమెను ఇష్టపడ్డారు కూడా కానీ నేను మాత్రమే ఆమెని సొంతం చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆమె నా సొంత భార్య సోఫియా నికోలా యవ్నా ఈమె కొంచెం క్రూరం మచ్చిక చేసుకోవడం అసాధ్యం అసలు ఈమె ఎవరంటే జారిస్ కల్నల్ యొక్క భార్య కానీ ఇప్పుడు నాకు సొంతమైంది త్వరగా వెళ్ళి నాకు కొంచెం టీ రెడీ చెయ్యి నువ్వు పోలండ్ యూనిఫామ్ వేసుకునే ఉండు మన సైన్యంలో పోలండ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని ప్రజలకు తెలియాలి 
కమెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పారు తిన్నవాలేదా మీకందరికి స్వాగతం ప్రముఖ పోలండ్ పెద్దలకు స్వాగతం నీ మీద ఎవరు ఆరోపణలు చేశారు నేను ప్రతీకారం తెచ్చుకోవాలనుకోవట్లేదు బూర్జువా యొక్క నైతికత అయితే సరే బీల్స్కి ఓ అతను నువ్వేనా నన్ను క్షమించు మై డియర్ మేజర్ నిన్నటి దాకా చూస్తే ఒక న్యాయమూర్తివి కానీ ఇవాడు ఒక నిందితుడుగా నిలబడ్డావు నేటి నెమలి రేపొక బొచ్చుతో తయారు చేయబడిన ఒక డస్టర్ మాత్రమే మనం ఏం చేసామో అదే జరిగి తీరుతుంది దాని గురించి ఏడ్చి ప్రయోజనం లేదు కామ్రేడ్ డెజెన్సీ చెప్పినట్టు అధికారులంతా ముందుకు రండి విచారణ కోసం వారిని సిబ్బంది వద్దకు తీసుకెళ్ళండి సోల్జర్స్ మనం పోలెండ్ను అధీనంలోకి తీసుకోవడానికి వెళ్ళడం లేదు మనం బూర్జువా ప్రభుత్వం పాలన నుండి పోలెండ్ కార్మికులను మరియు రైతులను విడిపించడానికి వెళ్తున్నాం వాళ్లను విడిపించి సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పోలెండ్ను స్థాపించవచ్చు రెడ్ ఆర్మీలో చేరాలనుకునే వాళ్ళు చేరవచ్చు వాలంటీర్లు ముందడుగు వేయండి ఎక్కడి చూస్తుంది సౌండ్స్ ఏంటి అసలు విషయం అధికారులు పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు వాట్ ఈస్ దిస్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక ఎవరిని విచారించద్దు వాళ్ళని లోపలికి తీసుకురండి ఆయన చనిపోవడం ఎవరైనా చూసారా లేదు అయితే అతను ప్రాణాలతోనే ఉన్నాడని నమ్మకంతో ఉంటు అలా అనుకుని భ్రమలో బ్రతకాల నేను లేదు దేని మీదైనా నమ్మకం ఉంచాలి అంతా కూడా దేవుని చిత్తం ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడని నమ్ముతున్నాను ఆయన తిరిగి రావాలని ప్రార్థన చేద్దాం ఆ దేవుడు ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తాడు ఇక ఇక్కడ ఎవరు లీడర్స్ ఉండరు మనమే అధికారంలో ఉన్నాం మీరు మీ చుట్టూ చూసే ప్రతి దానికి మీరే బాధ్యత వహించండి అలాగే నిరూపించండి వెంటనే మనం ఒక విప్లవ కమిటీని ఎన్నుకుందాం మీ అభ్యర్థులు నామినేట్ చేయండి రండి సహచరులారా సిగ్గుపడకండి మీకు సహాయం అవసరం అని నాకు అనిపిస్తోంది నువ్వు ఆల్ రైట్ మంచిది మీరు ముందుకు రండి నువ్వు అంతే అంతే వెరీ గుడ్ ముందుకు రండి నీది చాలా మంచి మనసు అలాగే నువ్వు రండి మీరు కూడా రండి ఆలోచిస్తున్నారండి నువ్వు 
నువ్వు నువ్వు దేని గురించి ఆలోచించక తమ్ముడు నువ్వు చాలా ధైర్యవంతుల్లో ఉన్నావు ఈ అభ్యర్థులపై ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయా ఏమైనా నిషేధాలు కూడా ఉన్నాయా ఎవ్వరికీ అభ్యంతరం లేదు కదా అయితే వీరంతా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఈ ప్యాలెస్ ఇప్పుడు మ్యాన్షన్ కింద మార్చేశాం అందులో శ్రామికులు మాత్రమే ఉంటారు కేవలం పని చేసే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ భవనం అధికారి లేడు అందుకే శ్రామికులకు ఇచ్చాం కొన్ని బూర్జువా కుటుంబాలకు మాత్రం ఇప్పుడు చెందం అయితే ముందుగా ఇక్కడ చెండాలని నిర్మించాలని చూస్తున్నారా ఏమన్నావు వాళ్ళ ఒంటి వాసన మనల్ని ఏమైనా ఇబ్బంది కానీ పెడుతుందా సరే నీకు విషయం చెప్తాను విను కార్మికులు రైతులు తమ భూస్వాములను ఎంతగా అభిమానిస్తారో ఆ విషయం మీకు తెలుసా ఆ పెట్టుబడి దారి విధానం అంతా వారి మనసుల్లో శాశ్వతంగా నిండిపోయి ఉంటుంది పైగా ఇప్పుడు వారు స్వేచ్ఛగా భావించే ముందు వీటన్నిటినీ తొలగించాలి అర్థమైందా ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు మాస్టర్ ఇంకా అతని భార్య పారిపోయారు గ్రామంలో సేవకులు దాక్కున్నారు ఇప్పుడు ఆవుల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు నీకు తెలుసా ఏంటి ఆవుల్లా అవును వాటి గడ్డి వేయాలి ఇంకా పాలు పెతకాలి ఈ చోటుని వదిలిపెట్టి వెంటనే వెళ్ళిపో ఏం భయం లేదు భయపడకు ఇంకోసారి తలుపు తట్టకుండా వచ్చావంటే నేను నిజంగానే కాల్ చేస్తాను ఇంకా నిలబడ్డవేంటి వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి తలిపాయి నేను కింద బట్టలు వేసుకోలేదు కమాన్ నాకు హాట్ వాటర్ తొందరగా తీసుకురా చూసి జాగ్రత్తగా పోయి లేదంటే నాకు కింద మొత్తం కాలిపోతుంది ఇంతకీ ఎందుకొచ్చావు అక్కడ వాళ్ళు ఒక మహిళపై అత్యాచారం చేస్తున్నారు అంతేనా వాళ్ళకు ఆ పనిచేయడం చాలా అవసరం ఏంటి ఇంతకు ముందు ఇదే కేసులో ఒక చైనీస్ వ్యక్తికి కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది ఎందుకంటే అది కావాలని అడిగినందుకు కాదు వృద్ధురాలిపై అత్యాచారం చేసినందుకు కూడా కాదు తన బాధ్యతను మర్చిపోయినందుకు ఇలా చేసిన ప్రతి వ్యక్తిని మనం శిక్షిస్తూ పోతే మన చాలా కాలం క్రితం ఈ విప్లవాన్ని కూడా కోల్పోయేవాళ్ళం నేను చెప్పేది అర్థం కాలేదా రెడ్ ఆర్మీ కార్మిక వర్గాన్ని విడిపించాలనుకున్నాను కానీ వాళ్ళు అత్యాచారానికి పాల్పడతారనుకోలేదు శ్రామిక వర్గం అంటే ఇంకెవరు వారక్కడ ఎవరిని చేశారు అక్కడున్న యజమాని భార్యను కాదా కాదు పాలు సప్లై చేసే అమ్మాయిని ఏంటి ఆ పాలు పోసే అమ్మాయినా అయితే వాళ్ళు నా చేతిలో చచ్చారు ఏంటి మీరు హీరోలు అనుకుంటున్నారా మీరందరూ ఆమెపై అత్యాచారం చేయడానికి అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది మీకు ఈ పనిచేసిన వాడిని నువ్వు వీళ్లలో ఎవరినైనా గుర్తుపట్టగలవా వాళ్ళు నా స్కర్ట్ని నా ముఖానికి అడ్డుపెట్టడం వల్ల నేను ఎవరిని గుర్తుపట్టలేకుండా ఉన్నాను ఎవరు ముందుగా వెళ్ళారు ఎవరు నువ్వా కాదు సార్ కామరేడ్ కమిషనర్ నువ్వా నో సార్ కామరేడ్ కమిషనర్ మీరు కనిపెట్టేస్తారని తెలుసు 
ఆ పని చేసింది నేనే ఎవరు నువ్వు యువనావు రెడ్ ఆర్మీ సైనికుడిని నువ్వు సైనికుడు కాదు శత్రువి నిన్ను ఇప్పుడే కాల్చి చంపాలి ఎందుకని ఎందుక శత్రు కార్యకలాపాలు చేసినందుకు అతన్ని శిక్షిస్తే నీకు సంతోషమే కదా మీరు ఇలా చేయడం పెద్ద తేడా అనిపించలేదు చెడిపోయిన అమ్మాయిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకోరు భారీపోయిన ముసలివాడైనా అంతెందుకు వికలాంగుడు ఎవ్వరూ పెళ్లి చేసుకోరు నువ్వు చెప్పింది కూడా కరెక్టే ఇవానావు సార్ నువ్వు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటే నిన్ను చంపకుండా వదిలేస్తాను మరి పెళ్లి చేసుకుంటావా దానికన్నా కాల్చి చంపేయడమే బెటర్ ఏమో ఎందుకు ఒప్పుకోవో తెలుసుకోవచ్చా వీళ్ళు నన్ను నవ్వులతో చంపేస్తారు అయితే నవ్వండి తన మార్గాన్ని తనే ఎంచుకున్నా రింగ్ లీడర్ను ఓడించాలని ట్రైనింగ్లో కామ్రేడ్ డెజిన్స్కి మాకు నేర్పించారు లేదంటే చాలా ప్రమాదం ఏదైనా దాడి చెయ్యాలని నిర్ణయించుకునేవాడు మొదటి విప్లవానికి కారకుడవుతాడు అందుకే అధికారులను మేము చంపేస్తాం కమాండర్లు లేని సైన్యం అసలు సైన్యమే కాదు నాయకుడు లేని దేశం అసలు దేశమే కాదు నేను చెప్పింది నిజమే కదా నువ్వు కూడా దాన్ని ఒప్పుకుంటావా గుడ్ ఈవినింగ్ అలెగ్జాండ్రా మీరు నన్ను గుర్తుపట్టారా ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఇక్కడికి మీ భర్త దేశద్రోహం చేశాడనే వార్త ఇప్పటికే మీకు చేరిందనుకుంటున్నాను మీ భర్త అలా చేశాడని వినగానే నేను చాలా బాధపడ్డాను ఐఎమ్ సో సారీ దేశద్రోహమా మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అయితే మీకు తెలీదా మీ భర్త బోల్చివిక్ సైన్యంలో చేరాడని అయితే తను బ్రతికే ఉన్నారా తను బ్రతికే ఉన్నాడా అవును అతను బతికే ఉన్నాడు కానీ అందుకు ఆనందపడటం ముఖ్యం కాదు మీరు పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం చేసుకున్నట్టుగా నాకు అనిపించడం లేదు మీ భర్త దేశద్రోహం గురించి అందరూ తెలుసుకోవాలి అతన్ని జైలుకు పంపడమే కాదు పూర్తిగా నిర్బంధించాలి అవును నిజమే ఇప్పుడు నేను తప్ప ఇంకెవరూ కూడా మీకు సహాయం చెయ్యలేరు అటువంటి సహాయం నువ్వు కోరుకుంటున్నావా అది మీరు చేస్తారా మీరు అడిగితే ఏం చేయడానికైనా సిద్ధమే నేను అసలు మీరు ఎందుకు అలా చేయాలనుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటేనే నా హృదయం బలహీన పడిపోతుంది అప్పుడు మీరు ఎక్సర్సైజ్లు చేయండి ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు గుడ్ నైట్ నా మాట వినకుండా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు కమ్యూనిస్టుల క్యాంపులో నిర్బంధాన్ని కోరుకుంటున్నావా నువ్వు చెప్పు అక్కడికి వెళ్తే నీపై రోజుకు మూడు సార్లు అత్యాచారం చేస్తారు ఒక్కసారి ఆలోచించు నేను చెప్పిన దానికి ఒప్పుకో బాగా ఆలోచించు ఆ టుచెస్కి సైనికులు చాలా గొప్ప మేధావులు మన స్థావరాలు దూరంగా ఉంటాయి పైగా మన రైల్వే ట్రాక్లు వెడల్పుగా ఉంటాయి మందుగుండు సామాగ్రి ప్రొవిజన్స్ని పొందటం చాలా కష్టమని వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ ఒక రైల్లో ఇరవై వేల వ్యాగన్లు వస్తాయని వాళ్ళు ఎప్పుడూ అనుకోరు అదే వాళ్లకున్న ప్రాబ్లం కానీ మనం ఎప్పుడు కావాలన్నా వార్సా చేరుకుంటాం ఏరోప్లేన్స్ వస్తున్నాయి ఏరోప్లేన్స్ వస్తున్నాయి
ఇక నేను ఉంటాను గుడ్ బై కమ్రేడ్ ఏమంటున్నావు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కానీ నువ్వు ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టు నన్ను విశ్వాసం కోల్పోయేలా చేశావు నాకు నమ్మకం లేదు ఎంకు చావు అయితే నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను నేను ఇందాక లెక్క పెట్టాను అందులో బుల్లెట్లు లేవు సోఫియా తుపాకి ఇవ్వు నీ దగ్గర ఇంకో గన్నుట్టు చూడు త్వరగా సోఫియా తొందరగా ఇవ్వు ఇవ్వు మోసం చేశావు సోఫియా త్వరగా త్వరగా అంత వచ్చాయి అంతా అయిపోయింది నేను చాలా పెద్ద పాపం చేశాను కానీ నాకు బ్రతకాలనుంది ఎందుకంటే చావు అనేది నేను భరించలేను దయచేసి నా గురించి శాంతికి చిహ్నంగా ఒక కొవ్వొత్తి వెలిగించు ప్రభువు నామములో సోఫియా నికోలవినా నేను రష్యన్ సాంప్రదాయస్తుని కాదు దేవుడు మనందరికీ ఒక్కడే అది తెలుసుకో మర్యాదగా లొంగిపో కథలకు చేతులు పైకెత్తు తొందరగా ఎంత ధైర్యం రా నీకు తొందరగా వెళ్ళి ఆయన గట్టిగా పట్టుకోండి తొందరగా రండి కొట్టండి ఎంత ధైర్యం రా నీకు వాడు షూస్ చెప్పేయండి ముందు పట్టుకోండి వెంటనే వాడు షూస్ తీసేయండి తొందరగా వాళ్ళిద్దరిని చంపే మంచి పని చేశావు సోల్జర్ యుద్ధంలో ఒక్కడితో పోరాటం వీరుడి లక్షణం కాదు ఒక్కడై రావటం ఒక్కడై పోవటం నరుమయ్యి నాటకం విధిలీలా ఒక విషయం చెప్పు మీ కుబాన్ కోసెక్స్ లో మా వైపుకి రావడానికి గల కారణం ఏంటి మీ వాళ్ళని మీరే కాల్చడం వల్ల పోలాండ్ వాళ్ళు మీకు సహాయం చేస్తారా ఇది పోలాండ్ గురించి కాదు పోలాండ్ గురించి జరుగుతున్న పోరాటం గురించి బోల్చి విక్కలు మిమ్మల్ని ఓడిస్తే మా స్వేచ్ఛను కూడా మేము కోల్పోతాం నువ్వు ఇంటి దగ్గర ఎవరిని వదిలిపెట్టచ్చు నా భార్యను చూడు మిత్రమా నువ్వు పోరాడాల్సింది చాలా ఉంది ఇక నాకు మిగిలింది నా ప్రతీకారమే ఒక్కడై పోవటం ఒక్కడై రావటం ఇది లీలా ఏదైనా స్ట్రాంగ్గా ఇవ్వగలవా ఒక్క నిమిషం 
నాతో కలిసి డాన్స్ చేస్తావా అంతకంటే ముందు మనం ఒక పని చేద్దామా సరే అయితే నేను ఇప్పుడే వస్తానుండండి ఎంత ధైర్యం ఆడవాళ్ళు ఉంటున్న ఇంట్లోకి వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు నీ పొగరు సరే ఇక వీడికి షాంపెయిన్ తో పాటు మనం వీడికి క్లియర్ స్పిరిటస్ మెడిసిన్ ఆలిస్ పట్టిద్దాం రష్యన్లు చెప్పినట్టు మాస్కో ఫైర్ మనం వీడికి పట్టిద్దాం ఆల్ రైట్ అలాగే నోరు తెచ్చి పట్టుకోండి అంతే అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఇంకా కొంచెం ఓ బాగా తాగుతున్నావు అంతే అంతే కథలకు కింద పడిపోతుంది తాగాలి తాగాలి ఫుల్లుగా తాగాలి అడుగుతుంది గ్రేట్ అక్కడ మన ప్రియమైన కెప్టెన్ ని పూర్తిగా డెమోట్ చేసి అతన్ని యుద్ధానికి పంపించారు సూపర్ కదా యుద్ధంలో పారిపోయేవాడు పెద్ద తప్పు చేసినట్టే అవును మీరు రష్యాలో కూడా ప్రతి చోట ఓడిపోయారు మేమందరం కాదు పైగా ప్రతి చోట కాదు ఒక సామెత ఉంది పూర్తిగా నరికివేయబడని అడవి ఎప్పుడూ తిరిగి పెరుగుతూనే ఉంటుంది వారు మా అందరినీ గెలవలేదు మేము కొంతమందిని ఓడించాం ఏంటిది అసలు ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు పోషణ్ కమ్యూనిటీ పెరుగుతున్న ఆందోళనలన్నీ గమనిస్తోంది ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడ వారిని అనుమానిస్తున్నారు అసలు వాళ్ళకు కావాల్సింది మీరు అసలు మగవాళ్ళేనా మీకు రోషం లేదా వెళ్ళి సైన్యంలో చేరండి పరిగెడుతున్నారు మన పేద సైనికులకు బ్యాండేజీలు కొనడానికి లాటరీ ప్రారంభించాము ఒక మంచి పని కోసం మీరు కొన్ని టికెట్లు కొనాలనుకుంటున్నారా నిన్ను చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు కూడా ఓ నువ్వు సమస్యల్లో ఉన్నట్టున్నావు ఎవరు సమస్య లేకుండా ఉన్నారో చెప్పండి కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో మనం నటిస్తూ ఉండాలి స్వీటీ నేను నా కాళ్లపై నిలబడి ఉన్నాను కానీ మన సైనికులు మన కోసం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు నేను సాయం చేయకుండా ఉండలేను అందుకనే సాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నాను దాన్ని ఎలా చేస్తారు చెప్పాలంటే చాలా కారణాలున్నాయి అందుకు పగలు రాత్రి కష్టపడుతుంటాను బ్యాండేజీలు కొనడానికి నేను లాటరీ కూడా అమ్ముతాను సోల్జర్స్ కు స్వీట్ల కోసం నిధులు సేకరిస్తాను ఇది నిజంగా గొప్ప విషయం నేను దేశభక్తిని ఆరాధిస్తూ ఉంటాను కానీ నాకు అది చాలా బాగా తెలుసు నేను మితిమిరిపోతున్నానని ఎప్పుడూ కూడా ఒక స్త్రీ స్త్రీగా మాత్రమే ఉండాలి అప్పుడే మనకు గౌరవం దక్కుతుంది అవును మీరు చెప్పింది నిజం ఆ 
ആകണ്ടെ ഇപ്പുണ്ട് നീ വാള കോസം വെതുക്കോ മാ ദാരണ മേ വെൽത്താം ജാഗ്രതക വെള്ളി മിത്രമാ മനം വിടിപോക തപ്പതേമോ അന്ത ബൗണ്ട മള്ളി കൽദാം പോദണ്ടി വെൽദാം ഈ വേലലോ നീവു ഇഞ്ചേസ്തുവുണ്ടാവ അനുകുണ്ടവുണ്ടാനു പ്രതിനിമിഷമോനേനു നാഗുണ്ടയിനാനു ചീചാരി പോയിന്ദി మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని దీన్ని పట్టుకొని గట్టిగా లాగాలి నువ్వు ఇప్పుడు ఒకసారి చేర్చొస్తావా అలా కాదు ఫైరింగ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళాలి పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి టార్గెట్ చూడాలి ఒకవేళ ఇది జామ్ అయిందంటే దీన్ని ఇలా పైకి లేపి ఈ కేసు రిమూవ్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేయాలి టూ టైమ్స్ రీలోడ్ చేయాలి తర్వాత ఆ తర్వాత శత్రువులపై ఫైర్ ఎప్పుడు అలా ఫైరింగ్ చేయకూడదు ఇంకోసారి ట్రై చేయి ఈ సార్ నువ్వు బాగా చేస్తావు నేను అనుకుంటున్నాను రెడీ టార్గెట్ ఫైర్ అది వెళ్ళాలన్న చోటుకి ఆకుండా వెళ్ళిపోతుంది గుడ్ జాబ్ బాగా లోడ్ చేసా ఎస్ బాగా షూట్ చేసా ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఏంటిది దారుణంగా ఏంటిది ఉదయం నుంచి నీకే కావాలి నాకు గుర్రపు సైన్యం కావాలి అది చిన్న పిల్లలకి ఇవ్వడం కుదరదు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయకు వెళ్ళు నాకు ఇప్పుడు 18 కాదు 16 సంవత్సరాలు నిండాయి నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు అంటే దెబ్బలు తింటావు వెళ్ళిపోతావరగా నెక్స్ట్ ఎవరు కావాలంటే మీరే చూడండి నా ఫామ్ నేను 1904 లో పుట్టాను అందులో అలాగే రాసింది అవునా నాకేం కనిపించట్లేదు ఇక్కడ అయినా ఎందుకు తప్పుగా వేశారు అది నా ప్రాబ్లం కాదు అదే నా దగ్గర ఉన్న ఆధారం నిన్నెవడో ఆపలేడు ధైర్యంగా పోరాడు వెళ్ళి ఫామ్లో సైన్ చేయి తర్వాత ఎవరు సార్ ఆ యంగ్స్టర్స్ మీరు మెడికల్ బెటాలియన్కి వెళ్ళాడు ఎస్ సార్ నెక్స్ట్ ఎవరో త్వరగా రండి మా ఇద్దరికి ఇవ్వండి ఇంతకీ మీరు ఎప్పుడైనా గన్ పౌడర్ వాసన చూసారా అది అసలు వాసన వస్తుంది అంటారా మేము రేడియో టెలిగ్రాఫ్ని ఆపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎందుకని రేడియో టెలిగ్రఫీని ఎంచుకున్నారు ఎందుకంటే దాన్ని ఆపరేటింగ్ ఎలా చేయాలో మాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఆస్ట్రియన్ కమ్యూనికేషన్లో రెండేళ్లు పనిచేశాను నేను కావాలంటే మీరే చూడండి మన డివిజన్లలో నష్టాలను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు విధ్వంసానికి గురైన సైనికులకు మనం తిరిగి కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వాలి వాళ్ల కుటుంబాలకు అండగా ఉండాలి అప్పుడే మన మీద వాళ్ల గౌరవం పెరుగుతుంది చూడండి జనరల్ హాలర్ ఇప్పటి నుండి మీరు వాలంటీర్ ఆర్మీకి నాయకత్వం వహించాలి థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ మార్షల్ నగరాల్లో చాలా మంది యువకులు జాయిన్ అవుతున్నారు 
కానీ పల్లెల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది బోల్షెవిక్ ఆక్రమించబడ్డం గురించి ఏ రైతు పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు త్వరలోనే అది కూడా మారుతుంది ఎస్ మార్షల్ ప్రేమేష్ గ్రాప్స్ కి వచ్చారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ జనరల్ ఎస్ సార్ పోలాండ్ సైన్యాన్ని యాభై వేల మందికి పరిమితం చేస్తున్నారా ఇక మిగిలిన ఆయుధాలను అప్పగించి ఈస్ట్ రష్యా వైపుకు దారి వదులుతున్నారా పశ్చిమాన ఉన్న మన దళాలను బగ్రివ నుండి వెనక్కి లాగుతున్నారా మీరు పోలాండ్ ప్రధానమంత్రిగా ఎటువంటి నిబంధనల ప్రకారం సోవియట్లతో యుద్ధ విరమణకు అంగీకరించారు మీరు ఇలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మనకెటువంటి ఆధారం లేకుండా మనల్ని రష్యాపై పూర్తిగా ఆధారపడేలా చేస్తుంది మన సైన్యం పోరాడగలదని నమ్మకం అయితే నాకు లేదు గెలుపుపై నమ్మకం ఉంటే మనం తప్పకుండా గెలుస్తాం మనం విశ్వాసం కోల్పోతే జరిగే యుద్ధంలో మనం పూర్తిగా నష్టపోతాం మీరు మీ అధికారాన్ని మించిపోయారు ఇకపై మీకు అర్హత లేదు మీరు రాజీనామా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను నాకిప్పుడు వేరే మార్గం లేదు మీరిక బయలుదేరండి మీతో మాట్లాడటానికి ఇంకేం లేదు రావి అన్న సార్ మిస్టర్ వీటోస్ ఎక్కడున్నా వెతికి పట్టుకుని అతన్ని ఇక్కడికి వెంటనే తీసుకురండి ఎస్ సార్ మిస్టర్ చైర్మన్ ఎందుకే చెరో విషయం చెప్పండి దేశాధినేత మిమ్మల్ని వార్సాకు ఆహ్వానించాలనుకుంటున్నారు మిస్టర్ చైర్మన్ గౌరవనీయులైన ఒక రైతు నాయకుడిగా జాతీయ ఐకమత్య ప్రభుత్వాన్ని సృష్టించే పనిని నేను మీకు అప్పగిస్తున్నాను కానీ నేను కొన్ని షరతులు పెట్టి అంగీకరిస్తాను అదేంటో చెప్పండి ఒప్పుకుంటాను కానీ పంటలు వేసే సమయంలో మాత్రం నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను సరే అయితే మీ కోరికను అంగీకరించడం తప్ప నాకు వేరే మార్గం లేదు మీరు మీ పాలన ఎలా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారు పోలండ్ ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తితో మొదలు పెడతాను పోలాండ్ ప్రధానమంత్రి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు పోలాండ్ ప్రధానమంత్రి దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు పోలండ్లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు మన దేశానికి ఇది చాలా కీలకమైన క్షణం కానీ నేను మిమ్మల్ని అడగను ఒకటే కోరుతున్నాను మీలో ప్రతి ఒక్కరూ విధిని నిర్వర్తించాలి అది మన బాధ్యత మనమందరం కూడా మన కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధగా నిర్వర్తించాలి యుద్ధ భూమిలో ముందు వరుసలో ఉండి ఆయుధం మోయగల ఎవరైనా సరే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొని దేశానికి సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రియమైన రైతు సోదరి సోదరి మున్లారా మీ ఇళ్లన్నింటిని మీరు మూసివేసి యుద్ధం నుంచి పారిపోయిన వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు సహాయం చెయ్యొద్దు మీరు అవమానాలు పడ్డారు బెదిరించబడ్డారు మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఉండకుండా మన దేశం కోసం పోరాడదాం యుద్ధం చేయని వాడు పిరికివాడుగా మిగిలిపోతాడు గ్రామంలో ఉన్న పౌరులు పారిపోకుండా గ్రామ నాయకుడే చూసుకుంటాడు యుద్ధం చేసే సామర్థ్యం ఉన్న ప్రతి పౌరుడు కూడా యుద్ధంలో పాల్గొనాలి ప్రతి పౌరుడు కూడా మన దేశానికి చావ చేస్తున్న ఉద్దేశంతో యుద్ధంలో పాల్గొనాలి
ఆగండి ఇక్కడే ఆగండి మీ గుర్రాలు పక్కకు తీసుకెళ్ళండి అలాగే తొందరగా తీసుకువెళ్ళండి ఎలాగైనా యుద్ధంలో మనం గెలిచి తీరా అవును నువ్వు అన్నిటి ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం మనం దానికోసం కష్టపడి పోరాడతాం అన్ని సిద్ధం చేయండి సిద్ధంగానే ఉన్నాయి సోఫియా నికో లేవునా కోసం మీరు మీ జీవితం కోసం ప్రార్థించలేరు అది దేవుడి ఆగ్రహానికి గురి అవుతుంది జాగ్రత్త ఎందుకలా ఏది ఎప్పుడు చేయాలో దేవుడికి బాగా తెలుసు ఏ ఈగ ఎక్కడికి ఎగురుతుందో కూడా తెలుసు ఎవరో ఒకరు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారని తన ప్రణాళికను మార్చుకునేవాడు దేవుడు కాదు ఏది ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలనేది ఆ దేవుడు ప్లాన్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు ఇంకెప్పుడు నమ్మద్దు ఏమీ ప్లాన్తో జరిగేవి కాదు మెరీనియా మీరు ముందు వనకడ మాపండి లేకపోతే టీ ఒలికిపోతుంది కానీ కాల్పులు జరుపుతున్నారు నువ్వు చూసావా వాళ్లంతా పిరికి వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు రైతులను సమాజం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన కణజాలం అంటారు తిరిగి కుళ్ళిపోయేది కూడా రైతులే అంటారు అది ఎలా సంక్రమిస్తుందో నీకు తెలుసా ఎప్పుడైనా విన్నావా అది బోల్ష విజయం ద్వారా సంక్రమిస్తుందట మీరు నా గురించి చెప్తున్నారు నేను నీ గురించి మాట్లాడడం లేదు మెరీనియా నేను సాధారణంగా చెప్తున్నానంతే నా పేరు వెయిట్ లాస్ కా మీరు కలిసినందుకు సంతోషం మిమ్మల్ని కలవడం ఆనందం హాజరైన ప్రతినిధులారా మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఈ రోజు వరకు ఇన్విన్సిబుల్ రెడ్ ఆర్మీ వార్సా నుండి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రెడ్ జీమిన్ నగరాన్ని మన ఆర్మీ ఆక్రమించుకుంది త్వరలో మేము పోలాండ్ రాజధానిని కూడా ఆక్రమించుకుని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము 
అంతేకాకుండా జర్మనీ యొక్క విప్లవాత్మక శ్రామిక వర్గానికి సహాయం కూడా చేస్తాం ఆ తర్వాత మనం ఫ్రెంచ్ విప్లవ శ్రామిక వర్గానికి కూడా సహాయం చేస్తాము ఇది నిజం జియ కామ్రేడ్స్ కామింటర్ను కాంగ్రెస్ ప్రతినిధులరా మేము దానిని యూరోప్ సోషలిస్ట్ ఫెడరేషన్తో ఘనంగా ప్రారంభించి ప్రపంచవ్యాప్త విప్లవంతో ముగించబోతున్నాము మేము ఇప్పటి వరకు వందకు పైగా సోవియట్ కోడ్లను అర్థం చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఆ వెధవులు కొత్త దాన్ని ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు మేము దాన్ని ఇంకా కనుగొనలేకపోయాము మీకు దీని గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీరేమైనా ఫ్రీక్వెన్సీ అనలైజ్ చేశారా అయితే నా టీం కొన్ని సైక్లిక్ గ్రూప్స్ కనుగొన్నారు కానీ అవి ఉపయోగపడలేదు నువ్వు కూడా నాలాగా ఆలోచిస్తున్నావు కదా ఇది సీజర్ సైఫర్ అంటే రెండు లేదా మూడు సార్లు ఎన్కోట్ చేయాలి మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు రిఫరెన్స్ గా రష్యన్ ఆల్ఫాబెట్ లో ఇంటర్వెల్ నెంబర్ తీసుకున్నందుకు మీరు ఖాళీని గీశారు లాటిన్ ఆల్ఫాబెట్ లో దీన్ని ఇరవై ఆరుగా చెయ్యాలి మీకు లాటిన్ తెలుసా అన్ని ఒక మనిషికనే అర్థం మార్షల్ మిమ్మల్ని కలవడానికి ఒకరు వచ్చారు నేను ఇప్పుడు ఎవరిని కలవదలుచుకోవట్లేదు మార్షల్ వర్ కోడింగ్ విభాగానికి అధిపతి సోవియట్ రేడియో టెలిగ్రాఫ్ కోడ్ గురించి మీకు చెప్పడానికి వచ్చారు అలానే వాళ్ళ టూ కోచెస్ కి కోడ్ ను తెలుసుకున్నారు ఏంటి త్వరగా లోపలికి తీసుకురా సార్ లెఫ్టినెంట్ జాన్ కావలాస్ కి ఆ ఆర్డర్ ఏంటో చెప్పండి ఎస్ సార్ ఈ టెలిగ్రామ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మీకేవైనా తెలుస్తోందా అందుకే వివరించడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మార్షల్ ఇది కనుక కన్ఫామ్ అయితే మీరు వర్చుటి మిలిటరీ అవార్డు అందుకుంటారు ఎస్ సార్ ఒకవేళ ఇది తప్పైతే మిమ్మల్ని గంతో కాల్చి పడేస్తాను ఎస్ సార్ జెంటిల్మెన్ ఇప్పుడు మనల్ని మనం రక్షించుకోలేని బలహీనులం కాబట్టి మనం దాడి చేయక తప్పదు మా రేడియో ఇంటెలిజెన్స్ కు ధన్యవాదాలు మేం దాదాపు రెండు రహస్య విషయాలలో ఖచ్చితంగా మేం కట్టుబడి ఉన్నాం ఇక్కడ బుడియోని యొక్క అశ్వగదళ సైన్యం ఎల్విన్ సమీపంలో వేచి ఉంది తుకాచెఫ్స్కి అతని నాలుగవ సైన్యాన్ని సికోర్సి దళాలపై దాడి చేసేందుకు ఆగ్నేయానికి దారి మళ్లిస్తున్నాడు అర్థమైందా బుడియోని ఒక ఎత్తుగడ వేస్తే అతను ముందుగా జామోను తీసుకోవాలి జనరల్ బెజ్జురుస్కో నేతృత్వంలోని ఉక్రెయిన్లతో రాజధాని పూర్తిగా రక్షించబడుతుంది ఇది బోల్షివిక్ ఫ్రంట్లో అంతరాన్ని ఖచ్చితంగా సృష్టిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బుడియోని ఇక్కడ మజీర్ గ్రూప్ ఉంటాయి మేము ఆ రెండు సైన్యాల మీద కూడా ఎదురుదాడి చేయటానికి వీలవుతుందనుకుంటున్నాను వైపల్స్ నది నుండి కూడా చేయొచ్చు దీనంతటికీ కూడా నేను కమాండ్ తీసుకుంటాను జనరల్ రోజ్వా డొవిస్కి రాతపూర్వకంగా తగిన ఆదేశాలు అందిస్తారు ప్లాన్ అద్భుతంగా ఉంది కానీ మాకు ఆయుధాలు లేవని భయపడుతున్నాను కానీ మన బలగాలన్నీ కూడా యుద్ధంలోనే ఉన్నాయి అవును మీరు చెప్పింది నిజమే అందుకే మనలోని అత్యుత్తమ యూనిట్లను క్రమక్రమంగా విడదీసి మనం చాకచక్యంగా ఇక్కడి నుంచి దాడి చేయాలి ఎవరూ దీన్ని ఊహించలేరు అది చాలా ప్రమాదకరమైంది మిస్టర్ మార్సల్ క్షీణించిన దళాలతో మేము తిరిగి వెళ్తుండగా బోల్షిక్లు పట్టుకోవచ్చు మీరు దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడే వార్స ఓడిపోవచ్చు మేం మా సైనిక దళాలను వారి వెనుక భాగంలో ఉంచినప్పుడు మీరు మీ శత్రువును మూడు రోజులు లేదా నాలుగు రోజుల్లో పట్టుకోవలసి ఉంటుంది మరో మార్గం లేదు ఇదే మనకున్న ఒకే ఒక్క అవకాశం ఇప్పుడు కనుక మనం భయపడితే ఇంకెప్పటికీ కూడా మనం గెలవలేం కేవలం చివరిగా ఒకే ఒక్క ప్రయత్నం చేద్దాం అలా చేస్తే వార్స మనదవుతుంది తర్వాత బెర్లిన్ ఆపై మిగిలిన యూరప్ మొత్తం దండయాత్ర చేద్దాం పదండి వార్సకు 
ವಿಮುಕ್ತಿ ಕಲಿಗಿದ್ದ ಪೋಲೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಚಂಚು ಪೋವಾಲಿ ಪೋಲೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಚಂಚು ಪೋವಾಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ವಿಜಯ ಮಾಡದೆ ಅವತ್ತೊಂದಿ ವಾರ್ಸಾಕು ವಾರ್ಸ ವೈಪು ಅಕ್ಕಡ ವಾಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ವೇಯಂಡಿ ಚನಿಪೋಯಾಡು ತೀಸ್ಕೆಳ್ಳಿ ಪೋಂಡಿ ತರ್ವಾತ ವಾಳನ ತೀಸ್ಕುರಂಡಿ ನಾಕು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತ್ವರಗ ಪಾಂಪಂಡಿ ಅದು ಮನಕ್ಕೆ ಅವಸರಂ ಲೇದು ದಾನ್ ತೀಸ್ ಪಾಡೆ ಏಮ್ ಆಲೋಚಿಚಕೊಂಡ ತ್ವರಗ ಪಂಚೆ ನರ್ಸ್ ನೇ ನಡಿಗಿನ ವನ್ನಿ ನಾಕ್ ತ್ವರಗ ಅಂದಿಸ್ತು ಉಂಡು ಈ ಎಕ್ಕಡ್ ಚೂಸ್ನ ಯುದ್ಧ ವಾತಾವರಣವೇ ಕನಿಪಿಸ್ತೋಂದೆ 
అక్కడ బోల్షవీకులు చాలా మంది గుంపులు గుంపులుగా ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ చంపడం అసాధ్యం అవు నిజమే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజున ఒక అద్భుతం జరుగుతుందని కూడా వాళ్ళు అంటున్నారు అదృష్టవంతులు అవుతారని కూడా చెప్తున్నారు మరి దయచేసి నీ సన్ను కూడా ఆపుతావా ప్రజలు మిమ్మల్ని అజ్ఞాని అని అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు చెప్తుంది అదేనా సైనికులారా సైనికులారా ఆయుధాన్ని ఎవరు మోయగలరు అలాంటి వారు ఎవరైనా వెంటనే కాలువ వద్దకు వెళ్ళండి ఊర్లో విశేషాలేంటి ముఖ్యమైన దళాలు వారసాను విడిచిపెట్టేశారు పెపుల్ నన్షియో సంగతి ఏంటి మోన్సైన రట్టి మాత్రమే ఉన్నారు చాలా బాగుంది దేవునికి తెలిసి ఏం జరుగుతుందో సో మనం అన్ని అసుఖ దళ విభాగాలను ఒకే యూనిట్గా ఏర్పాటు చేసి వాటిని కమాండర్ రమ్యల ఆధ్వర్యంలో ఉంచాలి On your feet. Attention. Rindwandal Moodu, Cavalry Force Volunteer. Tommido Atipedda Poland Rifle Man Force. Chala Santos, Mi Samas Silenti. Ha, Chala Sanyani Kolpayama. Yinko Karundu Rojil Matram Opek Button. Yes, sir. Tapakunda, General. Mariam Parvaledu, Kani Maku Madhati Inka Aidha Lausaram. Mi Gurrup Sanyani Nian Thies Kuntan Nanu. కానీ జనరల్ సార్ అడగకుండా తీసుకుంటున్నాను సరిహద్దుకు చేరుకున్నారు సరిహద్దుకు చేరుకున్నారు రెండు లైన్ గా నిలబడండి తొందరగా రండి బయో నెక్స్ నేను మిమ్మల్ని అందరినీ దీవిస్తున్నాను యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తారు ఆ తండ్రి ప్రేమ కుమారుని దయ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం మీకు తోడుగా ఉంటుంది కాక అందరూ నన్ను ఫాలో అవ్వండి కుక్కల్ని కాల్చినట్టు కాల్ చేస్తున్నారు దేవా తండ్రి మీరే మమ్మల్ని రక్షించాలి ఇప్పుడు ఈ మరణ సమయంలో మమ్మల్ని రక్షించండి ప్రభు మీరు పోలాండు ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుంచి కాపాడుకుంటూ వచ్చారు ఇకపై ఏమీ కాకుండా మీ దయతో శక్తితో ఈ దేశాన్ని కాపాడండి అందరూ నాతో పాటు రండి
ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు నేను కమాండర్లను కలవాలి కమాండర్ కి సందేశం తర్వాత చూద్దాం ఇది చనిపోయిన పోలండ్ అధికారి దగ్గర కనబడింది ఇది ఫిట్సూస్ కి యొక్క ఆర్డరా అవును కాంబ్రేట్ ఎదురు దాడికి సిద్ధమయ్యారా అవును సిద్ధపడ్డారు కాంబ్రేట్ మీరు బయలుదేరచ్చు ఎస్ సార్ అది సాధ్యం కాదు ఇది రెచ్చుకొట్టేలా ఉండాలి వార్షా నుండి మనల్ని దూరంగా పంపించేయడానికి చూస్తున్నారు నేనైతే ఎప్పటికటువంటి రిస్క్ తీసుకోను కానీ ఒక్క విషయం వారిక్కడ ఇదే ప్లేస్లో ఒక బలమైన ఫోర్స్ని పెట్టే అవకాశం ఉంది నాలుగవ గొర్రపు సైన్యాన్ని పంపించండి ఆర్డర్ని దిద్దుబాటు చేసి పంపండి రైట్ కోర్టు సందేశాలను పంపొద్దు వారు మనల్ని చదవగలరనే విషయం చెప్పండి నో రెస్పాన్స్ కామ్రేడ్ ఇంకొక మిషన్ ఆన్లో ఉందని చూడండి పోలాండ్ వాళ్ళు మన సిగ్నల్ని జామ్ చేస్తున్నారు వారు మన ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నారు పైగా వారు సందేశాన్ని ఆపకుండా పంపుతూనే ఉన్నారు ఏమని పైకి చదవండి అవేంటంటే దేవుని మాటలు పంపుతున్నారు ఏంటి దేవుని యొక్క మాటలు అది అడ్జస్ట్స్ మిషనరీ వాళ్ళు దేవుడు వెలుతురుకి పగలని చీకటికి రాత్రి అని పేరు పెట్టారు అలాగే సాయంకాలాన్ని మరీ ఉదయాన్ని కలిపి ఒక రోజుగా పిలిచారు ఆ పై దేవుడు జలాల్ని సృష్టించాడు వాటిని వేరు చేయడానికి నదులను నిర్మించారు ఆ నదులన్నీ మాటలు కన్వర్ట్ చేసి పంపుతున్నాం మనం విజయం సాధించాలి సార్ యుద్ధం అనేది దేవుని చిత్తానుసారమే జరుగుతుంది వార్షా ఖరీదైన నగరం ఎంతో విలువైన దుకాణాలతో నిండి ఉన్న నగరం నగరంలో వెలకట్టి లేని ఆస్తులు ఉన్నాయి బంగారము వెండి వజ్ర దుకాణాలు లగ్జరీ బోజు అపార్ట్మెంట్లు అవన్నీ కూడా మీ సొంతం కావచ్చు అందుకే వార్షా సాధించుకుందాం పదండి
పెంచుకోలేవు
పిల్సుస్కి ఇంకా అతని పోలాండ్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేస్తున్న విప్లవంలో ఒక పెద్ద దెబ్బ తగిలింది అన్ని చోట్ల మనం బలమైన కమ్యూనిజం నిర్మించాలి ఇది అద్భుతమైన విజయం మార్షల్ అవును మన దేశస్తుల క్రెడిట్ ని మరొకరికి ఇస్తారు మీరు చెప్పింది నిజమే వాళ్ళు ఇది నిజంగా అద్భుతం జరిగింది అనుకుంటారు అద్భుతమా అవును ఖచ్చితంగా వీటిల ప్రాంతంలో జరిగిన అద్భుతం అనుకుంటారు మీకు విషయం చెప్పిన వియన్న మీరు చెప్పింది అక్షర సత్యం ఓలా oh, 